Morjesta. Mulle tuli passoja testi Audio Importilta, tai nykyinen AI Groupi se taitaa olla. Eli DD Audio on tämmöisiä uutuuksia. DD Audio VO 12V12A on tämä mallimerkintä. Eli katsotaan nyt, minkälainen passo tämä on. Tai tämähän on Woofer nimellä. Ei ole subwoofer, vaan tämä on Woofer. Tässä speksin lapussa lukee, että 1500 wattia ja D4, eli kahdella 4 ohmin puhekelalla. Mutta juu, lähdetään tästä avaamaan ja katsotaan mitä paketti pitää sisällään. Nämä on vissi aika uusia nämä passot, kun näistä ei oikeastaan löytynyt mitään tietoa vielä. Ja se on jännä homma, että ei ole, ei ole niin mitään tietoja oikeastaan. Tästä paketista me nähdään, että paino on 13 kiloa, että ei ole ihan hirveä raskaita passoja nää, kun vertaa niihin mun nykyisiin, mitä mulla on autossa. Tää paketti, tässä on ihan perus Redline-sarjan paketti. Tää näköjään on nämä Redline-passujen tiedokki täällä, mutta ei ole tämän omia kuitenkaan. Mutta tuohan on ani kuvien perusteella hyvin samannäköinen kuin tuo vanha 700 sarja. Tuo vanha 712 niin, niin hyvin samannäköinen on. No joo, katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on etiäkana tarraa, TD-audio. Sitten täällä on tämä. Itse meidän puufferi. No niin, lähdetäänpä sitä tutkimaan. Eli käs. Tämä on passo pois pussista ja katsotaan miltä se näyttää. Joo, ehkä tämä näyttää ihan. Peissiltä. On tämmöinen silikapussi. Tämä kartio tässä. Tämä on vähän erilainen kuin suppareissa yleensä. Tämä on, niin kuin näyttää niin kuin hyvinkin muoviselta. Mutta kyllä tämä ihan paperikartio on. Yleensä se on semmoinen vähän niin kuin Erinäköinen tuo kartio kyllä passossa. Mutta tämä onkin niin fuufferi eikä subfuufferi. Eli tämä toistaa vähän korkeampia taajuuksia sitten. Eli mitä mä kuulin, niin tämä pitäisi mennä 200 Hz asti. Eli tämä on vähän niin kuin mid-passo jo. Mutta miten alas tämä menee? No. Siitä mä otan selvää myöhemmin. Joo, eli tämä runko. Tässä on just sama, ainakin näyttää olevan just sama, mikä on siinä Redline 700-sarjassa. Eli, tai siinä vanhemmassa 700-sarjassa, ei siinä uudemmassa, vaan siinä vanhemmassa. Eli ei siinä d -ssä. Tuo alariparikin näyttäisi, näyttäisi samalta, mutta mitä mä nyt tätä tässä vähän testailin, niin tämä on erittäin jäykkä. Siis mä painan nyt oikein niin kuin, kovalla voimalla ja tämä passo ei niin liikkuu puoli senttiä. Tämä on niin kuin, tosi jäykkä tämä passo. 
uutuuden jäykkä ainakin. Katsotaan nyt täältä vielä. Terminaalit, täällä on nämä peruspainoterminaalit, nämä on ihan hyvät. Ihan on tämmöiset hyvät, hyvän oloset ja tää näkyy vähän näitä speksejä nyt lisää. Eli täällä on 500-1500 wattia RMS tehon kesto ja piikki maksimi se on se 3000 wattia. Eli oikeastaan järjestää aina se on niin tuplasti RMS, se on se piikkiarvo. Mutta jos mä tällekin vaikka vahvistinta miettisi, mä ottaisin semmoisen, mikä antaa 3000 wattia RMS, koska se impedanssi on kumminkin aina korkeampi sitten kun tämä on kotelossa. Eli se voi olla hyvin kaksinkin kertainen. Eli vaikka me laittaisiin tänne 3000 wattin vahvisti, niin me saadaan sitä ulos pelkästään se 1500 wattia. Niin sen takia mun mielestä kannattaa aina ylimitottaa vahvisti mieluummin kuin alimitottaa. Että saadaan kaikki hyöty sitä passosta. No joo, sitten tähän magneettiin. Tää on yllättävän hyvänkin näköinen. Ainakin omasta miestä tämä magneetti, että ei niinku mitään pahaa sanottavaa. Mutta mitä nyt äkkiseltään tätä kattoo, niin tässä on aika pieni liikerata tällä passolla, että tää ei ihan niinku hirveästi liikettä varmaan ota. Mutta kun tämähän ei olekaan subwoofer, vaan tää on woofer nimellä, niin ei sitä varmaan oletakaan, että tää liikkuu ihan älyttömiä kumminkaan. Tästä on vielä vähän videota lähempää. Elikkä tämmönen laitos. Siellä on musta puhe. Kela. Ja tämä puhekela on sen kolme tuumaa, eli saman kokoinen, mikä on siinä vanhassa 700 sarjassakin. Siellä näkyy alariparia. Katsotaan tätä vielä vähän. Magneettia. Täällä on nuo jäähdysreijät. Ihan näppärä oloinen laitos. Juu, eli tämmönen peli sitä sitten ilmestyi. Jännä päästä testaa, että miten tämmönen pelittää. Tässä on semmonen jännä homma, että tuo terminaali tai terminaalit, ne on täällä epäkeskosti tähän DD-lokoon verrattuna. Niin kuin varmaan huomaattekin. Et sen, sen huomioon mä tästä nyt tein, että tuota, ja tuo pölykuppi ei ole linjas näitä. Terminaalien kanssa, mutta eipä sillä ole merkitystä. No juu, tässä oli tämä esittely. Seuraavaksi luvassa testiä. No niin, oltaisiin testi valmiudessa. Kotelon viri on 35 Hz. Ja suorotto auki, eli passulla menee kaikki taajuudet nyt läpi. Ja katsotaan nyt, millaista kaistaa sitä tulee. Kokeillaan 20-100 Hz.
eli toista kaista näytti olevan noin 2-5 Hz, 8-5 Hz. Eli kyllä nämä huomattavasti korkeammalle menee kuin peruspassot. Tai ainakin siltä vaikuttaisi. No niin, täällä olisi Australiasta asti tullut tänne demoille porukkaa, niin tuota, kokeillaan sen vähän soittaa niillä uusilla passoilla. Eli nämä on ne uudet nyt, uudet DD Audion peistit. Tai fuuferithan nämä on, mutta tuota, kummiskin, niin kokeillaan vähän soittaa näillä seuraavaksi. Wow. How did you like the bass? Oh, that's fantastic. It just the bass just goes right through your whole body. And it, it, it makes it so that your teeth are chattering. Yeah. And and you feel right. it just pulsing through. It's like a very amazing strange experience. Amazing yeah. really. Yes, yes. yes. I know. Thanks that. for showing me, Yanni. It's so fantastic. <laughs> Thanks for telling me that. This is awesome. <laughs> you guys.